rastaju, da se bolje edukuju da budu bolje ljudi, jer to je potrebno svima. Sa druge strane, mi smo pokušali u prethodnim godinama da uložimo dosta novca i usredivanje škole i uzbedivanje sredstava za škole. Ako sve saberete i ono što uložimo za decu i postice rađenja i razne socijalne davanja, ako saberete novac koji uložimo u osnovne srednje škole i vrtice, dolazimo do cifra od blizu 280 miliona dinara, što nije uopšte malo za naš budžet. To je blizu 3 miliona eura, nešto manje, nešto više od 2,5 miliona eura, ali pare nisu najbitnije. Znam da je često problem da ljudi ističu problem novac, ali ja sam siguran da novac nije najbitniji i u mnogo težim vremenima se bolje odrastalo i bolje živjelo i bolje edukovalo, tako da mislim da nam je potrebna jedna dobra energija među ljudima i da malo više obratimo svi, i lokalna samouprava, i škola, i provinice, važno na decu. Kada to budemo uradili, siguran se će svima biti bolje. Dakle, mi smo se prodili u prethodnoj godini da što je moguće više saniramo matične škole, i skoro sve matične škole su sanirane, preostalo je dvorište Luka Kadeća koje će se prirošiti i ove godine u kraju, čekali smo da se završi na nama svoje skolište, a onda ćemo vratno uzeti u drugu fazu sviđivanja škola, a to je energetska efikasnost, jer problem svih škola jeste grejanje, tamo gde su imaju individualno grejanje, koliko što ćemo da ih prevedemo na gradsku profanu, problem jeste stara stovarija, problem jeste rastuta, problem jeste izolacija i to će vjerojatno biti u narednim godinama druga faza sredzivanja matičnih škola, ali naravno pokušat ćemo da pristojne uslove obezbedimo i u svakoj seoskoj školi koji gde ona postoji. Naprimjer, evo, u ovom fondu preko granične sradnje smo obezbedili negde 70.000 eura za školu u Milanu, u mnoge druge matičke škole odnosno seoske škole smo pomogli, izređena je nova škola u Petrovcu, izređena je nova škola u Ponovu, izređena je skoro potpuno nova škola u Poljskoj Ržani i mnogi drugi su dakle sanirane na nekom pristojnom nivou. Mislim da ne možemo više da se žalimo na uslove, pre svega sada treba da uvijemo važnju na kadrovske potencijale kojima škole raspoložu i na odnos kadrova prema deci, prema obrazovanju, prema prosvjeti, mada je to već problem i samog ministarstva prosvjeta, ako pa sad počnemo da pričamo o školskim programima, koliko su oni naporni, koliko deca tu uče ili koliko ne nauče. Očekuje se opremanje skloništa i predaje skloništa nama opštini u funkciju. Mi smo već uputili zakte u skloništima Srbije i ja se nadam da ćemo uskoro otvoriti to sklonište, a onda ga staviti i u funkciju onoj koju smo nameravali što se tiče minutovskog funkcionisanja, to je funkcija streljana.